ফাঞ্জাই প্ল্যান্টি অ্যান্ড অ্যানিমেলিয়া ঠিক আছে তো এইবার আমরা দেখে নেব ক্লাসিফিকেশন অফ মাইক্রো অর্গানিজমস এটা গেল হোল লিভিং সিস্টেমের ক্লাসিফিকেশন এবার আমরা জানবো ক্লাসিফিকেশন অফ মাইক্রো অর্গানিজম মাইক্রো অর্গানিজমস এর কিভাবে ক্লাসিফাই করা হচ্ছে তো ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন অফ মাইক্রো অর্গানিজম এর মধ্যে দুটো পার্ট আছে একটা হলো অ্যাসেলুলার পার্ট আর একটা হলো সেলুলার পার্ট নাম শুনে আমরা বুঝতে পারছি অ্যাসেলুলার মানে যাদের মধ্যে সেল থাকবে না ঠিক আছে দে আর নট সেল অ্যান্ড হ্যাভ নো সেল সেল মেমব্রেন তাদের মধ্যে সেল মেমব্রেন থাকবে না এবং সেল থাকবে না ঠিক আছে দে আর কম্পোজ অফ ফিউ জিনস প্রোটেক্টেড বাই আ প্রোটিন কোড তাদের মধ্যে কিছু একটা অল্প কিছু পরিমাণ জিন রয়েছে ডিএনএ কন্টেন্ট রয়েছে যেটা কিনা একটা প্রোটিন কোড দিয়ে আবদ্ধ ঠিক আছে সেটাকে যেরকম এক্সাম্পল ভাইরাস তো ভাইরাস একটা অ্যাসেলুলার মাইক্রো অর্গানিজম ঠিক আছে মাইক্রো অর্গানিজম এর মধ্যেই তাদেরকে রাখা হচ্ছে ভাইরাস কে কিন্তু তারা অ্যাসেলুলার ঠিক আছে অ্যান্ড দে ক্যান লিভ অ্যান্ড লিভ অ্যান্ড রিপ্রোডিউস ওনলি ওয়েন ইনসাইড আ লিভিং সেল যখন তারা একটা লিভিং সেল এর মধ্যে থাকবে তখনই তারা রিপ্রোডিউস করতে পারবে ঠিক আছে নয়তো ফার্দার তারা রিপ্রোডিউস করতে পারবে না যখন তারা সেলের বাইরে থাকবে ঠিক আছে তো এরা হলো অ্যাসেলুলার মাইক্রো অর্গানিজমস আর সেলুলার মাইক্রো অর্গানিজমস কে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো প্রোক্যারিওট আর আরেকটা হলো ইউক্যারিওট তো প্রোক্যারিওট আর ইউক্যারিওটিক এর মধ্যে দুটোতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে সেলুলার অর্গানিজমস দের সেলুলার অর্গানিজমস এর মধ্যে যাদের মধ্যে নো যাদের মধ্যে কোনো নিউক্লিয়াস থাকবে না হ্যাভ নো নিউক্লিয়াস তাদের মধ্যে কোনো নিউক্লিয়াস থাকবে হ্যাভ নো মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেল তাদের মধ্যে কোনো মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেল থাকবে না এবং তাদের যে স্ট্রাকচারটা হবে ওর যে কম্পোজিশনটা হবে সেটা লেস কমপ্লেক্স বেশি কমপ্লেক্স হবে না যেমন ব্যাকটেরিয়া আর কিয়া এরা হলো গিয়ে প্রোক্যারোটিক এর আন্ডারে মাইক্রো অর্গানিজমস এর মধ্যে পড়ছে আর ইউক্যারোটিক মাইক্রো অর্গানিজমস কারা তাহলে হ্যাভ ট্রু নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়াস অ্যান্ড তাদের মধ্যে একটা নিউক্লিয়াস থাকবে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকবে অ্যান্ড মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানেল থাকবে যেমন কি যেমন আমরা বলতে পারি গলগি বডিস থাকবে তারপর নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থাকবে আলাদা আলাদা ওদের নিউক্লিয়ার অর্গানেল থাকবে মাইট্রোকন্ড্রিয়া থাকবে আলাদা আলাদা অর্গানেল থাকবে তাদেরকে আমরা ইউক্যারোট এর মধ্যে ফেলছি ইউক্যারোটিক মাইক্রো অর্গানিজম এর মধ্যে আমরা তাদেরকে ফেলছি ঠিক আছে যেমন এক্সাম্পল অ্যালজি অ্যালগি তারপর প্রোটোজোয়া ফানজাই প্ল্যান্ট অ্যানিমেলস অ্যান্ড হিউম্যান্স এরা সবাই হলো ইউক্যারোটিক মাইক্রো সরি হিউম্যান্স তো মাইক্রো অর্গানিজম হিউম্যান্স আর অ্যানিমেলস প্ল্যান্ট এরা মাইক্রো অর্গানিজম এর মধ্যে পড়বে না অ্যালগি প্রোটোজোয়া ফানজাই এদেরকে আমরা ইউক্যারোটিক মাইক্রো অর্গানিজম এর মধ্যে আমরা ফেলবো ঠিক আছে তো এটা হলো আমাদের ক্লাসিফিকেশন অফ মাইক্রো অর্গানিজম অ্যাসেলুলার এবং সেলুলার ঠিক আছে এরপর